బోల్తా పడిన విషయం మనం చూసాం ఈ రోజు మంత్రి అఖిల ప్రియ మాట్లాడే మాటలు చూస్తుంటే బాధ్యత రాహిత్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే యదా రాజా తదా మంత్రులు చంద్రబాబు నాయుడుకి ఎంత బాధ్యత లేకుండా ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్నో ఘటనలు జరిగి ఎంతో మంది ప్రాణాలని పొట్టన పెట్టుకున్నారు అలాగే ఈ రోజు అర్హత లేని వాళ్ళకి అవగాహన లేని వాళ్ళకి పార్టీలు మారితే జగన్ గారిని తిట్టడానికి ఒక కమ్యూనిటీ కావాలన్నట్టుగా వీళ్ళకి మంత్రి పదవులు ఇచ్చారా గానీ ఏ మాత్రం వీళ్ళకి బాధ్యత లేదన్నది ఈ రోజు మృతుల సంఖ్య ఇరవై రెండుకు చేరడంతో మనకు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఈ బోటు ఒక మంత్రి బంధువు నడిపిస్తున్నారు ఈ విషయం ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు దీనివల్ల మరి ప్రయాణికులకి ఇబ్బంది పడే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నా పట్టించుకోలేదు సెక్యూరిటీ లేదు దాంట్లో స్విమ్మర్స్ లేరు ఆ బోట్ లో అలాగే లైఫ్ జాకెట్స్ లేవు ఈ రోజు ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి పరిగెట్టుకుని వెళ్తున్నాడే గాని ఈ రోజు అక్కడ ఏదైతే వీళ్ళు సెట్టింగ్ వేసి అది చూడమని చెప్పి అందరికి ప్రాపగండ చేశారో అది చూడటానికి వచ్చిన వాళ్ళకి సేఫ్టీ మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఆయనకి లేదా నేను అడుగుతున్నాను ఇదంతా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు బూటు మహిమ అని నేను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే గోదావరి పుష్కరాల్లో దేవుడు అంటే భయం లేకుండా గౌరవం లేకుండా షూస్ వేసుకుని ఎలా పూజ చేశాడో చూసాం ఈయన చేసిన తప్పుకి ఈ రోజు ఇరవై తొమ్మిది మంది బలైతే కనీసం చంద్రబాబు నాయుడు మీద ఎటువంటి కేసు లేదు దాని మీద విచారణ లేదు మళ్లీ బూట్ వేసుకుని ఇక్కడ మరి నదుల సంగమం అని చెప్పి అక్కడ ఒక పూజ చేశాడు అక్కడ ఈ రోజు ఇరవై రెండు మందిని బలి తీసుకోవటం జరిగింది ఇకనైనా ఆయన పూజ చేయాలి అనుకుంటే బూట్లు తీసి పూజ చేయండి లేకపోతే మీరు పూజ చేయకపోయినా పర్లేదు కానీ మీ వల్ల చాలా మందికి ప్రాణగండం ఉంది దయచేసి మీరు పూజలు ఆపేస్తే మంచిదని మేము అనుకుంటున్నాం అలాగే ఈ రోజు బాధ్యత రాహిత్యంగా ఉన్న అఖిల ప్రియని బర్త్రఫ్ చేయాలి ఎవరైతే చనిపోయారో ఆ ఇండ్లకి ఒక్కొక్క మనిషికి ఇరవై లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాల్సిందిగా కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం రోజమ్మా ఓ రోజమ్మా త్వరగా నిద్రలేమ్మా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు పడవ ప్రమాదం జరిగితే వెంటనే మీడియా ముందుకొచ్చి ఇరవై ఐదు లక్షలు డిమాండ్ చేశావు బాగుంది మరి ఇప్పుడేమైందమ్మా జగనన్నేమో పది లక్షలే ఇస్తానంటున్నాడు మరిప్పుడు డిమాండ్ చేయవేంటమ్మా అంటే అప్పుడు పోయినే ప్రాణాలా ఇప్పుడు పోయినే ప్రాణాలు కాదా లేక మీరు ప్రతిపక్షం నుంచి అధికారంలోకి వచ్చేసరికి మహనిషి ప్రాణవిలో పదిహేను లక్షలు తగ్గిందా సర్లే జగనన్నతో మాట్లాడి త్వరగా ఏదో ఒకటి చెప్పమ్మా రోజమ్మా